se na ovu stranu ide prema Kosovu. Jeste na tu, ali se ide i na onu tamo, i na onu onamo, i na onu stranu s koje si došao. Što se čudiš? Svaki će te pravac tamo odvesti. Danas u Srbiji nema drugoga puta do puta na Kosovo ili sa Kosova. Srbija se za vreme cara Dušana ogledala u vodama tri mora. Da se posle Dušanove smrti sa tri mora na tri morave vrati. O tri mora ostanam po Moravlje. A Murat hoće i po Moravlje da pomori. Najbolje bi bilo, kneže Lazare, kada bi se ovo Muratovo pismo moglo pocepati. I zaboraviti. Ne bi to bilo najbolje, Spiridone. To pismo nije naša jedina nevolja. Najbolje bi bilo da smo složni. Onda se ne bi smo mi plašili Murata, nego bi se Murat plašio nas. 
da smo složni, Muratu teško da bi palo na pamet da traži da mu se kako ovde piše pokorimo. Da traži da priznamo njegovu vrhovnu vlast, da dajemo vojsku, da plaćamo harač. Ovako nešto se od jedne države ne traži i na ovako nešto jedna država ne pristaje. I ti si sve ove njegove zahteve odbio. A šta sam drugo mogao da uradim? Je li Murat već dobio tvoj odgovor? Jeste. I već na njega odgovar. Turska vojska je već prešla preko zemalja braće Dejanovića. Vuk Branković javlja da je ušla u njegove oblasti i uputila se prema Labu i Sitnici. Na Kosovo? Na Kosovo. Vojske će se na Kosovo sudariti na Vidovdanu. Dolazi li Murat sa mnogo vojske? Priča se da je turska vojska tako velika da se čuje dva sata pre nego što se vidi. Kolika je stvarno Muratova vojska javiće na Toplica i Kosančić. A ti, Lazare, na koga ti računaš? S nama je naš zet, Vuk Branković. Zar ćeš sa jednim Vukom na čopor lavova? Šta je s drugim našim zetom, Lazare? Gde je Đurać drugi, Stracimirović Bašić, gospodar zetske i pomorske zemlje? Dolazi li Đurać? Znaš i sama da je on zbog Trebinja, Konavala i Dračevice i ko znaju zbog čega u sukobu s Bosnom. Zajedno je s Turcima napadao Bosnu, pa kako sada Srbiju da brani od Tureka? A kad ne dolazi Đurađ, dolazi li kraj Tvrtko prvi kod Romanić? Tvrtko šalje jedan odred sa vojvodom Vlatkom Vukovićem na čelu. Šalje vojvodu, a sam ne dolazi. A zašto se krunisao krunom Nemanjića? I zašto sebe naziva srpskim kraljem kad nema vremena da brani srpski narod? Pastrnke jegujete vela dunavska riba šarani štuke sovovi. Pastrnke sovovi smuđevi. Sve što je Dunavska riba? Kosovo. Kosovo, Kosovo. Kosovo su vam se ima puna usta. Na Kosovu nam se kažu rešava sudbina. Meni je Kosovo svaki dan. Da mi je znati što se toliko tresu pred tim Turcima. Ako dolaze Turci, ne dolaze skakavci. Nema surovije vojske od Turaka. Otimaju vunu i sukno. Ljačkaju stoku. Pale kuće i sena, pale oblake. Čujem da Turci najedu svinjetinu. Siluju devojke, siluju dečake. Crkve pretvaraju u konjušnice i džamije. A jedu li ribu? Ljude žive nabijaju na kolac. Gluveli žene, pitam jedu li ribu? Šta? Pitam jedu li Turci ribu? Ribu? Mislim da jedu. Zašto pitaš? Što pitam? Pastrmke, jegu i šarani kečige, sveža dunavska riba. Pišući ovakav odgovor Muratu Lazare, verovatno si sve uzeo u obzir i sigurno si sve dobro odmerio. Misliš da ja ne znam čime raspolažem? Da ne znam da nisam car Stefan Dušan Silni. Mi sa Morave bežati nemamo kuda. Mi druge zemlje dove na Moravi nemamo, a ovu koju imamo, valja nam braniti. Pogledaj kako se Srbija pocepala. Pogledaj šta rade srpski velikaši. Pre bi zbog vlasti pristali da se poturče, nego da udare s tobom po Turcima. Šta da sabereš kada se sve rasipa? Svako želi da bude neki kraj. Da na praznu glavu stavi krun. Nek je mala ko natrstak, ali nek je kruna. Nek nema ni veslo, ni šilo, ni iglu. Nek je dva lakta, ali nek je kraljevina. Svako selo je postalo prestonica, svaka čatmara dvor. Da. Onaj ko dolazi s tolikom silom, s kolikom dolazi Murat, ne dolazi da se pogađa i pregovara. Njemu je na umu i više od onoga što traži. A kada bi se Murat i nagodio sa mnom, i kada bi pokušao da onoliku vojsku bez boja i plena vratio na doliju, da bi ga vojska pregazila i rastrgla. A meni izgleda ne prostaje ništa drugo nego da prikupim još ovo malo snage. Ja skupljam vojsku, Spiridone, a ti skupljaj sve mitropolite i vladike. 
Sve sinđele i protosinđele, arhijereje, arhimandrite, monahe, jeromonahe, sveštenike, džakone, džake, isposnike i svih crkava, skitova i isposnica širom Srbije, da na vojsku pričeste u oči bitke. Biće to naše veliko stradanje, Lazare. Znam. Strada ćemo ovako ili onako. Ali možemo da biramo. Ili da nestanemo puzeći kao turske sluge i poturice. Ili da izginemo kako priliči ljudima. Trećega nema. Sa Kosova se nećete vratiti živi. Bolje je da nas unuci mrtve pamte nego da nas sinovi žive zaborave. Od svih oblaka koji se nad Srbijom nadnose, ovaj nije ni prvi... Ni poslednji, ni najcrnji. Vraćaš li se u Žiču? Kad ću, kad nam je video dan pred vratima. Otići ću do Mojsinja, to mi je bliže, pa ću iz Mojsinja razaslati poruke monasima. Na Kosovo ćemo ne brini i stići na vreme. Zar ćeš i ti na Kosovo? I ja želim da zaslužim da me Bog u stradanju pozna i da me prema stradanju nagradi. Ajde, u ime Boga. Opa! Nek da Bog da ne samo stradanjem, nego i pobedom učesnici višnje slave na Kosovu budemo. Bog vas blagoslovi. Debelog šarana. Može li ovaj? I udarite ga po glavi drvenim čekićem. Ovaj bi ukrasio i carsku trpezu. E večeras ću ukrasiti moju. Ako treba sutra pasi da umrem, da bar večeras, kneževski večeram. Nećeš valjda i ti u boji na Kosovo? Nesreća ne bira, nego tera sve odreda. Mora da im je mnogo zagustilo kad zovu i tebe. Zagustilo, kao što nije nikad. Bilo i ranije ratova i bojeva, ali ovo se ne pamti. Rade sve tucalice, kovačnice i topionice. Juče se čujem polomilo gvozdeno, a jutro čujem i srebrno kolo. Gde? Dole u rudniku, od velikog opterećenja. Treba će nam da iskujemo toliko mačeva, da godinama u celoj Srbiji nećemo imati od čega da izlijemo ni jednu jedinu kašiku. A niko se ne pita ko sve te mačeve plaća. Pa zna se ko plaća, plaća knjez. Plaćam ja da si ti živi, zdrav. Da neći da kaže da ti naoružavaš knjeza i njegovu vojsku. Nego ko? Na Kosovu će se sutra plaćati glavom. Na šta te liči ovo D? Niko pismen se ne bi mogo zakljati da li je ovo D, D ili A. Gospodine Vuče Brankoviću. Smetam. Ne smetaš, baš smo završili. Ove dinare. Dok ja ne kažem drugčije, ne sme da vidi niko. Niko ni po cenu života. To se za sad neće puštati u opticaj. Dinari su zajedno sa kalupima zaključeni u sedam gvozdenih kutija. Kutije su zaključene u okovan sanduk. Oko vam sanduk je zaključen u vašoj riznici, a ključevi... Ti bi mogo da zaključaš taj jezik. Znam gde su zaključene. Hajde, gubi se. Koje još nove dinare? Leto tek počelo, već je i noć u vrućina. Kosovo će te izgleda mnogo koštati. Više nego mnogo moji grasime. Danas opremiti ovoliko vojsko, ovolike oklopnike. Konje, ovolike pešake, znači dovesti zemlju do prosjačkog štapa. E to je kao i obično moja briga. A koja je briga dovela tebe, Sartos? Došao sam da te upozorim. Do ovoga puta moraš da podržavaš Lazara. Svim što imaš i svim što možeš i znaš. 
A zašto misliš da moram da ga podržavam? Zato što je Srbija u opasnosti večer na ikad. A s njom i ceo hrišćanski svet. Ne samo pravoslavni. Lazar je jedini čovjek danas koji bi mogo da spasi i Srbiju i hrišćanstvo. Da Kruševac ne postane novi Carigrad. S toga se prozira vidjeti Cviljan i Kaljaja, a s Lazarevog se vidi Jerusalem. Govoriš kao da si Lazarević, a ne Branković. Kao da si Lazare, brat, a ne moj. Zar misliš da ne postoji ni jedna druga glava osim Lazareva? I ni jedan drugi put i način da se Srbija održi nego put koji vodi Lazar? Lazar jedini u ovoj gomeli sve nemoćnih vlastodržaca ima neku ideju, neku viziju. A zar ti misliš da ja viziju nemam? Ti, kakvu viziju ti imaš? Ova soba je velika šest sa deset metara. Onaj bor je visok trideset metara. Ovo bure zahvata 200 litara. Ovaj bik je težak 700 kila. Na tavanu stane 40 kola sena. Zvono na tornju u četiri izbija četiri. U sedam sati izbija sedam puta. Eto što je moja vizija. Zmija je otrovna. Preskva je slatka, pelen je gorak. Srba je malo, turaka je mnogo. Zašto me gledaš? I ti to nazivaš vizijom. A kakvu to viziju kaže ima Lazar? Viziju Srbije i viziju srpskog jedinstva. Čega? Lazar je bio dovoljno pametan da shvati da će teško ujediniti Srbe ako pokuša da savlada i počini sve srpske vlastodržce. I ako sebe proglasi carem, na što su ga mnogi koliko znam nagovarali. Ja sigurno nisam. Kaži mi, Lazare, ko je za bojište izabrao Kosovo? Ti ili Murat? Ni Murat, ni ja. Kosovo se samo izabralo. Vidi li se Kosovo odat? Ne vidi se, ali se zna gde je. Gde? Vidiš li ono veliko sijanje na nebu? Vidim. Kosovo je tačno ispod tog sijanja. Ono je mrak. Kako ti ono kaza da se zoveš? Makari. Jeromonah Makari. Jeromonah. Jesi ti osliko sve Lazareve crkve? Skoro sve. Tako sam se ja, brate Makarije, vraćao iz sve te petke u Vojlovicu, kad mi rekoše da je patrijarh u moj sinju i da sva sveštena lica zove na Kosovo da pričešćuju vojniki oči boje. Kako nalaziš put? Oči nisu jedino čulo vida. Ja i bez očiju ovim staračkim rukama vidim kako se aprilska zora pretvara u julsko veći novembarski mrak. Izgleda mi oče Teofane da smo zalutali. Više ne znam iz koje smo strane došli na koji smo pošli. Idemo ovuda. Zar ćeš ti slijep da mi pokazuješ put? Tebi magla smeta zato što je vidiš, a ja je ne vidim pa mi ne smeta. Ideš li ili ne ideš? Promunac! Ej, stražo, da li ovaj put vodi na Kosovo? A zašto pitaš? Da nećeš možda i ti u boj. Ne ličiš mi ni na viteza, ni na vojnik. Pa ja i nisam vojnik. Ja sam medicus et chirurgico et barberius de prezarin. Šta reče da si? Lekar, hirurg i berberin iz prizrena. Pa kako to da ti prizrenac pa ne znaš put za Kosovo? Pa kad idem iz pravca prizrena onda znam, a sad sam iz drugog pravca iz Resave. I šta ti kad nisi vojnik tražiš na Kosovu? Kako šta tražim? Znaš li ti koliko će na Kosovu biti probodeni džigerica, pluća, stomaka, prosuti creva i mozgova? 
slomljenih ruku i nogu, provaljeni rebara i lobanja, zgaženi, zgnječeni prstiju, slomljeni kičmi, iskopani očiju, slomljeni butnjača, cevanica, karlica, prostreljenih vratova i vilica. Biće na Kosovu krvi da po njoj vozimo čamce. A da neko tebe ne plaća da tako govoriš, a? A da ti ne misliš možda da će nas Turci na Kosovu dočekati s pilavom i baklavama? Ko čuje te tvoje priče o prosvotim crejima i mozgovima, preće okrenuti s Kosova nego na Kosovu. Šta nosiš u tim torbama? Knjige i lekove. Kakve knjige? Pa lekaruše. Pa, evo i atrosofija u sako i vešti. Evo, evo i tu i ranarnik. Upustvo za lečenje rana. A ovo? Pa, ne... Pa unutra se mi, to napolje. Unutra Sredajte. su mi lekovi i mele mi... Ej! Ej, ne prosipaj! Ej, razbit mi grnce! Ko će to posle pokupiti? Nazivaj prdalo. Vidiš to prdalo, to mi je za ispiranje ušiju. U to prdalo stavim guščije pero i ovako, vidiš. To mi je cev, cev za izvlačenje. I onda prdalom pumpam, pumpam, pumpam i izvlačim. Šta? Šta imaš u toj torbi tamo, da vidim? Imam sir. Otvori. Zatvori. A ima i javan. U čemu ću da tucam lekove? A jesu li ti ove knjige za lečenje, a? Nije, to su knjige za preskazivanje. Pa možeš i ti po ovim kupusarama da preskazeš šta će da bude na Kosovu? Ma vidi se i bez knjiga šta će biti, ajde. Šta se to vidi? Kad svi od Srbije ponešto oduzmu kralj, kraljevinu, vojvoda, vojvodinu, knez, kneževinu, despot, despotovinu, pa kad se sabere sve ono što se oduzme, može li ostati kovačnica kovaču, krava seljaku i čamac ribolovcu? Vezuj ga. Šta, šta radi? Šta radite to? Nisi ti ni prvi ni posljednji turski uhoda koji nam je ovih dana dopošao. Ja nisam uhoda, ja sam vidar, mediku, celebnik. Sam Bog je poslao obiću. E, zašto ga vezujete? Zato što je turski uhoda, gospodine. Otkud znaš da je uhod? Priča da će nam na Kosovu Turci prosipati creva, seći glave. A zar neće? Kaže da je srpska carevina propala. A zar nije? Kaže da su joj raskomadali velikaši. A zar nisu? Nezgodna su vam ta potpitanja, gospodine. Jedina njegova krivica izgleda u tome što vidi da je carevina propala, što zna zbog koga je propala i što je dovoljno lud da kaže što misli. Sećaš li se gospodaru Boja na pločniku kad je knez Lazar potuko cara Murata? Nisi to valjda ti? Jesam, gospod. Medicus et chirurgico et barberius. Peprezarin. Boju na pločniku iz videa mi je rano. Ajde, ljudi, odvežite čovjek. Odvezat ćemo ga kad kaže naš gospodar Vuk Branković. Gospodar Kosova. Vašem gospodinu Vuku Brankoviću čast i pozdrav. Slušaj ti, kad si već potegao taj mač, preseci njime polako taj konopac. Ajde. I nemoj slučajno da mi ga ogrebeš. Tako. Da ga polako lepo vrati u korice. Tako. Gle, kako su stegli, presekli krv. Ništa gore nego kad... To puzinu daš buzdovanu. Ti to mene nazivaš buzdovanu? Ovo ne bi ti bilo da ne diraš te noć. Pazi neko ga potežeš tu gožđuriju. Obilić lubenicu u letu i seče na 19 komada, a bundevu na 9 puta po 19. Na hrani ću ja tebe uzvečenu drvenim kruškama. Ma daj. Šta bi kaže mi sve te Lazarove ideje i vizije vredele sutra na Kosovu da nije moje vojske? I Lazar, koliko znam, ima veliku vojsku. Već ono što bi iku Srbi mogo da sakupi. Velika jeste, ali dovoljna nije. Možeš da kažeš ima obilića. Obilića junaka nad junacima. Samo što ga ne nosi korubinu kruni. Obilića takav glas ne prati bez razloga. Isti zato došao čak sa Atosa. Da mi ispred nosa mašeš obilićem. Obilića nisam pomenuo ja, nego ti. Kad ti ga neko pomene, ko da te potpali. Šta ti imaš toliko protiv obilića? Šta je to protiv tebe uradio obilić? Zašto ti od obilića stalno toliko zazireš? Sad ti svi traže da im proriče šta će biti na Kosovu. Samo gutale ne vide šta će biti. A ti vidiš... Nanj, čeljusti i vučije i pseće zinule su i potop i jad. A on stoji i ne znajući gde će u Jabukov ili Kruškov vlad. Znaš ti kakav je pastir srpski narod? Ako ne ispašu istera sedam ovaca, od tih sedam izgubit će osam. Šta ti znaš o srpskom narodu i o srpskim pastirima? Znam, znam samo da se Srbiji s njenim pastirima ne piše dobro. 
Na slavni vrh Srbije sad može i Gavran da zasedne iz tog vrha zajedno s Pacovom, celom Srbijom u okrug da vlada. E, moj bogo je čitajući nenapisane knjige, zaboravio si o nenapisane. A u tim si knjigama mogao da pročitaš da je pastir bio i dva put kršteni veliki župan srpski Stevan Nemanja i njegov sin Stefan, prvovenčani kralj i sveti Sava, ravnoapostolni i Stefan Uroš II, kralj Milutin i Stefan Dušan Silni, srpski car. Mogo si da vidiš i da pročitaš da ti pastiri nisu gubili ovce. Da srpski narod sa njima nije bio stado ovaca što bleći ide na klanje. Da su pred njima uzmicali i lavovno. Pa bi na osnovu onoga što je bilo mogo da vidiš i ono što će biti. A bit će, bit će da će se i danas na Kosovu naći pastir pred čijom će rukom ustuknuti onaj ko do sad ni pred kim nije ustuknuo. A Murat i njegov sin, porod, Gujin i Aspirin štene lavovo i Vasilisko. I da će neko sunce, makar i kroz mnogo stotina godina, Goneći svrhova te gavrane i pacove, izgrejati i obasijati Srbiju, ako ga ukrešemo danas. Gospodaru, šta je? Zašto me prekidaš? Ovaj čovjek kaže da mora da vas vidi. Kako mi upadaš tako? Je li je ovo seo skoro askrš ili dvor? Mislim da imam hitne i važne vesti. Gerasi me, pričekaj me. Nešto je iskrslo. Neka ti trpezar natoči čašu vina. Ti dođe ovom. Da natočim belog ili crnog? Crnog. Pola čaša. Tako reče da se zove ovaj stražar. To je komandir Vukove straže, paramunac. Taj plete mreže po celoj Srbiji. Zbog mene nisi morao da probaš. Ovdje se ne zna ko šta o kome misli i ko je našta i zbog čega spreman. Digni ruke od Turaka i od Kosova, digni ruke od svega. Traži vidara. A bolje da tražim iglu u plastu sena. Hoću da znam svaki njegov korak. Gde je bio, koga je sreo, šta je radio. Dobro. Čekaj. Evo ti kupi vina, zaslužio si. Kako vi kažete? Nisam znao da ti je taj vidar toliko važan. Nešto ne razumem, Vuče. Ako novac kuješ, kao što kažeš, za potrebe bitke, zašto zabranjuš da se pušta u opticaj? Zašto ga, kad je najpotrebniji, stavljaš pod ključ? I zašto niko ne sme da ga vidi, čak ne po cenu života? I šta ti je to danas važnije od Kosova? Šta ti znači taj tvoj srebrni dinar? Treba li to da bude sunce koje Lazaru zalazi, a Vuku izgreva? Odjednom postavljaš gomilu pitanja. Na tri sve tvoj i na tri sastavno odlazimo na Kosovo. Gledam jedan oblak nad Kopaonikom. Tako je veliki, tako je crn, ko... ko da u njemu seva sudija. Mi živimo izmeć dve granice. Jedna se granica spušta dole u suknene mrakove, a druga se diže gore visoko u svilinu svetlost. Ona gornja granica koja blešti stalno nam izmiče, a ona odozdo stalno nas prati i vreba. Mislio sam da tu granicu poznaješ. Da vi pučujem. Kad pređe tu granicu, čoveku po telu počne da raste peri ili čekinje ili krljušt. Iza te granice ovčar se pretvara u ovcu, ribar u ribu. Ljudi se pretvaraju u miševe, bube, smije. I ti tu granicu vidiš? Vidim. I vidiš preko te granice? Bolje da ne vidim. A je bi mogao mene da naučiš da... da ja mogu da gledam preko nje? Je li bi mogao da me naučiš? Prošla bi te volja zatim kad bi čuo po koju cenu se preko te granice gleda. Po koju cenu? Prekrsti se čoveče po cenu očinjeg vina.
Čekačam ga na vrata od zlata, dočekujem na zemlja na vrata. Čuti, ne sluti. On mi se s Kosova neće vratiti živ. Čuti, vratit će se. Koja će ti zemlja, koja ptica? Ajde, uzmi malo vode. Ajde, barim gute jedno. Koja reka biti verenica? Ne vredi, neće ni kapi. Kaž ti, hvala Bogu što ne ispraćaš sina ili brata. Šta joj je? Ispratila je verenika na Kosovu. Pa zar se zato toliko obeznanjuje? I ti bi kopnila za toplice, Milano. Otišao je u turski tabor da uhodi Turki. Ja sam pored oca ispratila na Kosovo sina, dva muža i četiri brata. A o stričevima, o ujacima i uvičevini, o bratancima, sestrićima i devarima bolje da i ne govorim. Opet sam živa i ne kukam. A ona oće da svisne za verac. Pa šta bi ja morala da uradim? Da prepukam. Ne znaš ti kako je sad u njenoj duši. Neće joj trebati mnogo da ga zaboravi. Kančelo zlata i pet kanura levi konac. Učite li nam kazati, braćo Musići, zašto nas Lazar okuplja večeras? Večeras je posljednji dogovor sa bitkom. Bojim se da nas ta bitka neko šta preskupo. O što ne bi ja imao nešto da kažem. Što je imalo da se kaže, kazano je. Što je tu je. Sad je kasno govoriti. Reči su se pretvorile u vojske. Zašto da Lazar odlučuje ime svih? I otkud se to odjednom njegova vlast proteže i na tabljavu i na levač? Šta on ima po levču da mi potvrđuje voštanim i zlatnim pečatima iz Kruševca? Zar ja nemam moje voštane pečate? Vlast mu je predata odlukom državnog sabora. Tu odluku je potvrdila i crkva. Zato što je patrijarh Lazarev čovek. Znamo mi dobro kako ga Lazar potkupljuje. Zidajući po pomoravlju crkve. Ej! Vojniče! Ej! Ide li ovaj put prema kosu? Ne ide. Ne ide. Znači da sam zaluto. Nije si zaluto, nego si stigo. Kako stigo? Da nećeš da kažeš da je ovo kosu? Na to reci, ko Dubrovački karavan. Šta to nosiš, neke svile i mrčarije? Instrumente, meleme, lekove, testeru. Možda i ti od nečega ne boluješ. Pa ti kažem, bolujem. Ima hiljadu dana, samo moja bi bolest. Ruku na srce mogo da izleči i čanak sočiva. Što odma ne kažeš? Ajde, drži, jedi, jedi. Šta ti je to? Jedi, sir. Jedi, slobodno. Fu, 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 ako je sir. Što je ovako dlakavo, Bog? Zato što ga nosim u torbi od kozlina. Više liči na jazavca nego na sir. Ako nećeš, aj ti poljubi pa ostaj. Što si ti stalno osvrćeš? Ja? Što bi se osvrtao? Pa kad šiješ tu torbu, što dlakavu stranu ne okreneš s polja nego unutra? Ovako ti se u njoj sve odlakavi. Nisi ti gladan. Nego šta, nego sam gladan. Čuti. Šta je? Šta je? Čuti. Slušaj, Kosančiću, to tako knezu Lazaru ne smemo kazati za živu glavu. A zašto ne smemo? Ako mu zaista ispričamo šta smo vidjeli u turskom taboru, knez se može uplašiti, može se dvoumiti i na kraju odustati od bitke. A ako bi od bitke odustao, ako bi se predao i pokorio, šta misliš šta bi sve ostalo od Srbije kad bi se sva ta Azija razmilala po njoj bez otpora? A šta ti misliš šta treba da mu kažem? Umjesto da mu kažemo da je Murad dovo Janišare, kazat ćemo da je dovo Grebenare i Sitere. Umjesto da je dovo Azape i Akinđije, kazat ćemo da je dovo Češljare, Sedlare, Kožuhare. Kazat ćemo mu onako kako jeste. Ako ostaneš pri svome, Hosančiću, prisaš će knezu večeras. Kneževa večera. Bolje nego da nam svima sutra prisadne doručak. Hoću da požuriš. Ne znam zašto se krijemo od naši. Da su nas vidjeli, sigurno ne bi kazali kolika je vojska pritisla Kosovo. Ma ja sam tu silu vidio i bez njih. Da je danas cijela Srbija jedan na samo Kosovo, na vagi, drugi tas. Srbija bi odskočila u oblake, a Kosovo bi do ponor preteglo. Kolika je vojska pritisla Kosovo? Ja dva dana ovdje sedim i osmatram. I da bar vetar ne duva sa turske strane. Stužilo mi se od ovog lojanog zadaha. 
Ovdje i bosiljak miriše na loj. To je zato što Turci sve prave na loju. I baklave, i pilavi, i pite. Čak i sveće prave od loja, lojanice. Sveće bar ne jedem. Srbijom vladaju popovi, a ne lazan. Kud god se okreneš, suda stiga i sukno. Bolje bi bilo da pripaziš šta govoriš. Da bi mi neko zapušio usta, morao bi da bude barem knez. A ne knežev sestrić, Musav i Musić. Ako tvoj otac, levčanine, nekom levčom nije uspeo da te nauči redu, da nismo u ovom dvoru u kome smo, naučio bi te ovaj mač. Hoćemo li mi da se tučemo protiv Turaka ili među sobom? Ja, vraćo Musić, nisam došao ovdje da pregovaram s kneževim sestrićima, nego sam došao kod toga našeg, kako se sada potpisuje, u Hrista, Boga blagovernog i samodržavnog gospodina Srbljem i podunavlju Stefana Kneza Lazara. Da probam da ga nerazumno go razumim. Da sklanja vojsku s Kosova, da beži, da se ne tuče, već da pregovara. Prvo, Levčanine, o glavi možda i može da se pregovara, ali obrazu koji ima obraza ne može. A drugo, znam ja zašto ti nećeš u bitku. Ti misliš daleko je Levač od Kosova. A Kosovo će ti sutra stići u Levač. I jači od tebe su priznali tursku vlast. Koji jači? Kralj Marko, despot Konstantin Dejanović. Kažeš jači? A šta su oni uradili sa tom jačinom? Jesu li oni uratili Altomanovićeve zemlje? Ili ja? Ko je od poražene i raskomadane Srbije stvorio kneževinu koja bi, ako Bog da, uz Božiju pomoć i našu slogu i snagu, jednom opet mogla postati carstvo? Dok su svi rasipali, ko je se birao? Marko, Konstantin ili Lazar? Marko i Konstantin su izbjegli prolivanje krvi. Sačuvali su zemlju, sačuvali narod. Sačuvali su oni tamnavče svoje krune. Bolje da kaže misle da su sačuvali. Dok tvoji seljaci i Lazare zajedno s tobom budu ostavljali kosti po Kosovu, njihovi će mirno da žanju pšenicu. Žanju da mogu da Turcima plate harač. Mirno žanju da bi mogli mirno da gladuju. Od takvog se mira moramo braniti. I još nešto. Nemojte vi da mi pričate o seljacima. Nije vama ni do seljaka ni do Srbije. Vama je svejedno da li će vam levač Braničevo tamnava ili mačva osvanuti sutra u Ugarskoj ili u Turskoj. Vama je važno da vam je kruna na glavi. Zlato, u kesi je suknu u sanducima. Dobro, sve će biti istina, kneže. Šta je istina, šta nije, ne dokazuje se ovde, nego na Kosovu. Jeste li vi došli da se borite i da pričate? Mi smo ovde i došli da razgovaramo, vredi li ili ne vredi da se borimo. Nije pitanje hoćemo li ili nećemo da se borimo, nego hoćemo li ili nećemo da postojimo. A dolaziti Muratu pod Čador, uspod se klanjati njegovim konjušarima, berberima, kuvarima i konjskim repovima, a samo Muratu ljubiti skutu čizmu, da li to za tebe znači postojati? Kneže, prevelika je turska sila i ordija. Preveliki je tamnavče, bojim se, tvoj strah. Ili se sve ovo gradilo i stvaralo zato da ga naš strah razgrađuje i rastvara. Ako na tursku silu i ordiju danas ne poletimo kao sokolovi, Sutra će nam kneževsku trpezu preletati ko koške, ko kodačuć. Nesto dugo ostadoste među Turcima. Zadržali smo se duže nego što smo računali knježe. Šta imate da kažete? Nažalost, ništa dobro. Turska vojska je pritisla celo Kosovo. Jedin krilom se oslanja na lab, a drugim na sitnicu. Od šatora su podigli čitavu varoš. Sa ulicama uzduž i popreko. Sa ašinicama, zanatlijama, dućanima. Turaka ima bar dva puta više na srbu. Da ne preteruješ? Turci prvo imaju janičare 50.000. Pa imaju azape 30.000. Pa imaju pešake zvane jaje 60.000. Pa imaju akinđije 20.000. Srba jedva da ima sedamdeset. Da je barem Dubrovčan i Radoslavić, kao što je obećao, izradio one balistre i bombarde. Vojska je velika, ali skupljena s koca i s konopca. Htjeli bi snagu da nadoknade brojem, to i nisu Delije i Gazije, nego Levente. Ne bi rekao čestiti knježe da su Levente, ali da su birani s konce s konopce. Turska vojska je pažljivo birana. Dobro uvežbana, dobro naoružana i odlično plaćena. Vaši se izvešta i očito ne slažu. Toplica kaže belo, a Kosančić crno. 
Da li ti Kosančiću hoćeš crnim da me obeshrabriš, a ti Toplice Belim da me ohrabriš? Ja bih pre verovao Kosančiću im rečima. Pa bi se pred Turskom silom i ordijom zajedno sa Levčaninom Obiliću mirno vratio u svoje mirne zemlje. Znam ja da na Turke moramo udariti, ali ako moramo da udaramo, bar ne moramo naslepo. Sultan Murat je doveo obe vojske. I vojsko iz Rumelije i vojsko iz Anadolije. Sa sinovima Jakubom i Bajazitom. A tu su i Enebej, Subaša i Evrenozbeg. To su njegove najbolje vojsko vojske. Za njih to nije bitka ko ostale bitke. Zar za nas jeste? Za njih je to kneže Lazare sveti rat. A zar za nas nije? Ima li još nešto važno, Kosančiću? Ima čestiti kneže. Ima, među turskom vojskom ima i Srba. I Grka iz Epire i Tesana. Na Muratovom dvoru kao rikabdar vedri oblači neki Srbin. Srbin Hamza? Radi se o turskim vazalima, kneže. To su hrišćanski vojnici i vitezovi. Hrišćanski se mačeva, ako ste pametni, čuvajte više od turskih jadagana. Dakle, gospodo, izveštaje sa Kosovo smo čuli. Turci su takvi kakvi su i to su što su. Sada je najpreče da vidimo kakvi smo mi. A ako je tačno što kaže Kosančić, da je Turaka dva puta više na Srba. Ja ne odlučujem da li ću ići u bitku po tome kolika je sila koja mi preti, nego po tome koliku svetinju branim. Ej, spavaš li? Ne spavam. Sanjam. Da sedim pokraj velike morave. I šta sanjaš da radiš kraj te morave? Gledam kako se mimo ilaze. Camac pun riba i lađa puna lubenica. Oćeš li sira? U taj tvoj sire, da klavi od međeda. Ko da će da jede on mene, a ne ja njega. Onuđen ko počašćen. Života ti, kako ih razlikuješ? Koga? Taj sir i taj kožuh. Da li ti se desi da sir obučeš, a kožu večeraš? Budi ćeš ti mene noćas, kad od gladi ne mogadneš da zaspiš. Od gladi se dobija ognica efimera. Ognica efimera i jaže javlajeca od gladi. Sedite, gospodo. Večera se trpe za monaška, a ne kneževska. Večera se nema veprovine, nema zečetine, nema srnetine i divo kozine. Ne zato što nemamo dobrih lovaca i kuvara, nego zato što moramo da ostanemo i gladni i trezni. Ovo je više pričešće nego večera. Ješćemo ono što je jeo Hristos, jer ćemo sutra biti Hristovi ratnici. Gospodo, da se pomolimo. Nek nemamo ništa do jedno zrno soli, ali nek sve bude njime osoljeno. I kad nam sve odnesu vode i vatre, to jedno zrno, neka nam bude sve. Amin. Amin. Prvo ću čašu podići mojim vojnicima, a prvu zdravicu prvom je među njima. Da još jednog obilića imam u vojsi, mirnije bi u oči Kosova spavao. I ja bih kneže Lazare nazdravio, ali ja bih zdravicu počeo s druge strane, ne od prvog, nego od posljednjeg. Pa ako u posljednjem prepoznate prvog, da moja zdravica ne bude utok na tvoju, da moja čaša ne bude protiv tvoje. Dozvoli kneže Lazare, molim te da preko običaja Već i raz nazdravim prvi. Šta ti to znači? Na Kosovu se neće sukobiti samo dve države, Turska i Srbija. Niti dva naroda, niti dva vladara. Nego dva kontinenta. Dve vere, dva boga. Eto, u takvu borbu ulaziš, Lazare. A ruka onog ko će da te izda, već i raz je s tobom na trpezi. Obiliću, vuk ko da gleda u tebe, činiti se. Nadam se, Vuče Brankoviću, da se ne šališ. Dužan sam da kažem, da vidim da među onima koji su dojahali sa nama na Kosovo i 
Ima i oni koji sede sa nama, jedu sa nama, piju sa nama, zbore sa nama. A koji će sutra sablju podići protiv nas. Đurađ, drugi Stavljiću. Stavljiću Mirović, Balšić, Sturci... Vuk gleda prema tebi. A zbog čega bi gledao prema tebi? Poturči, on se, kako čujem, pokatoličio. Pa kad se obrće tvoj zet, tvoj zet, Lazare, i moj novi pašenog, i kad se obrće tolika srpska gospoda, zašto se ne bi obrtao i neko od tvojih prostavljenih vojnika? Levčanin. Šta je? Ne čini li se da ovo gleda na mene? A ima li razloga da gleda? Zar je juda iz Kariotski na Kosovo došao da zaradi svoje srebrnjake? To pitanje ne treba da postavljaš meni. Postavljam ga sebi. Vuče Brankoviću. Pitam se kako da opstanemo ako nemamo. Ako nemamo šta? Ako nemamo neko zrno. Ne znam čega. Koje se ni u reci ni u moru. Koje se ni u potrobu. Ni u krvi neće rastvoriti i promeniti. Koje će i u raju ostati ono što je bilo u patlu. I masline, i loza, i pšenica. Sve bi nam niklo iz toga zrna da ga imamo. Ko nema toga zrna, nema ništa. Neko bi za to zrno dao Lazara i glavu. A neko bi dao to sve to zrno... Za šta, Obiliću? Za zrno bisera? Ili za judenik 30 srebrnjaka? Ili za činiju Muratovog pilava? Uče, Brankoviću, pokusat ćeš taj pilav. Ovim ću ti ga mačem, a ne kašikom natrpati u tvoja lažljiva usta. Ne poteži taj mač za mojim stolom. Zar za tvojim stolom tvoji zetovi mogu bez dokaza da obtužuju čestite ljude? Zar treba dokaz veći od moje reči? Naravno da treba. Obtužio si najboljega među nama. I potegao tako žzubate reči da ćeš morati za svaku jemčiti glavom. Ja se Lazare ne bojem ni težega jemstva. Rekoh li ja da su potrebni dokazi? Stražareći između toplice i gornjega laba, moja straža uhvatila jednog turskog uhodu. Zastrašivao je vojnike govoreći im kako će im Turci seći glave, prosipati creva, odsjeciti ruke i noge. Straža ga je vezala i povela uz večan, a onda se pojavio Miloš Obilić. Da ne dužim priču, Obilić je prema izjevi stražara potvrđivao sve što je taj uhoda govorio. Kazao je da je srpsko carstvo propalo. Da je borba s Turcima besmislena, beznadežna i unapred izgubljena. Da je potegao mač, napao stražare. I se kao konopac kojem su uhodu vezali. I da stražari nisu bili brži od njega, bi i njih sve do jednog tim istim mačem i sekao. Nije turski uhoda, već srpski vidar. U boju na pločniku izvidao mi je ran. Obilić želi Lazare da te podsjeti da je u boju na pločniku bio ranjen. Da te tom svojom ranom zadužio i da ti sada treba da mu se odužiš. Vuče, Branković, ja mojom ranom ne trgujem. Kneže, valjda se jednoj reči protiv Obilića ne može verovati više no svim onim Obilićevim borbama. Nije to bilo čija reč, nego reč Vuka Brankovića. Pa ni Obilić nije bilo ko, već Obilić. Zato što Vuk sumnja u Obilića, ja sumnjam u Vuka. Ovdje se ne radi samo o izdaji, nego o zaveri. Da nećeš da kažeš... Večeras je ovdje dovoljno rečeno. I dovoljno je jasno da bi slepac video. Neće ti biti teško da presudiš. Kako da sudim onome kome sam podigao prvu čašu? I kako da mu ne sudim kada ga optužuje onaj kome sam dao svoju prvu kćer? da bismo došli do istine i pravde. Ovo bi valjalo sve po tanku ispitati. A za takvu istragu vremena nema. Na to je onaj koji ga tuži računa. Imaš li obiliću? Bilo kakav dokaz? Imam. Ali moji dokazi nisu reči. I moji dokazi nisu ovde. Moji su dokazi čestiti kneže na Kosovu. Ja ću se svojim dokazima dokazati. A da li bi bar mogao da nam kažeš kako? Znamo mi kako. Izdajući nas Muratu. Zavetujem se pred ovim hlebom i vinom. Pred ovom živom slikom Isusa Hrista.
A Kosovo ću sutra ubiti Murata. Morija Lod. Znaš li ti obiliću šta govoriš? Imamo u bitku sa strahom da ćemo poginuti, ali s nadom da ćemo preživeti. Ako bi onaj koji ide u turski tabor da ubije Murata gajio takvu nadu, bio bi lud. Ako je ne bi gajio, bio bi lud što ide. Ali kod Obilića se takvo pitanje ne postavlja. Obilić niti se nada, niti se ne nada. Obilić zna, Obilić zna da će i on i Murat sutra biti živi kao što su i večeras. A ko je lud da poveruje nekome ko tako olako polaže, tako teške zavete? Ako neko jeste, ja nisam. Vuče Brankoviću, sutra će se svačiji trag i tvoj i moj pokazati na Kosovu ko u snegu. Ko je ko, vidjet će se na vidovde. A tebi, knježe Lazare, i onome ko me oblaga oko tebe, i vama, gospodo srpski vitezovi, želim da kažem još jednu reč. I ti, knježe Stefane Lazare, i ti, gospodine Vuče Brankoviću, i vi, braćo Stevane i Lazare Musiću, i vi, toplice Milane i Kosančić Ivane, i ti, tamnavče, i ti, levčanine, i svi vi drugi srpski vitezovi, i ja, zajedno s vama i među vama, kakvi budemo sutra, bit ćemo do veka. Trebao je da ga okuješ i baciš u prilepac. Obilić je kazao da će Murata ubiti. Kazao je da će ga ubiti sutra. Pa o tom zavetu sutra i sudite. I zašto ste se odjednom pognuli glave? Ako nas je Obilić napustio, nije nas napustio Bog. Pa sad ti misliš bez Obilića na Kosovo? Ja ne odlučujem da li ću ići u bitku po tome kolika je sila koja me prati, nego po tome koliku svetinju branim. Ibre, ovdje više nema ni kapi vina. Mogla bi da skokneš po jedan bokal. Drži. Kakav ti je ovo dinar? Srebrni dinar Vuka Brankovića iskovan u Prizrenu. Umesto Lazara iskovan je Sveti Stefan. Zašto bi Vuk iskovao dinar bez Lazara? Kako bre, nema. Dajem vam da vidimo. Mora da se Vuk Branković upitao šta znači tolike svadbe u dve godine. Misliš na udaje Lazarevih čer? Moj gospodar Vuk Branković za tri svastike dobio tri pašenoga. A možda se Vuk Branković pita i ovo za koga Lazar čuva Oliveru? Šta koje čuva za obiliće? A mogao bi Vuk da se upita i ovo? Ako bi sutra Lazar poginuo na Kosovu, ko bi posle njega vladao Srbijom? Slušaj, bre, veštice, bolje bi ti bilo da se držiš tvojih riba. I kantara. Donio to sveću. Zar ne ješ da odem po vinu? Hoću da spavam. I ko nađe sad u ovo doba da peva? Peva vojska. Ide na Kosovo. Iste Bože, razpetili ste. Vojska zemlja kroz oblake leti. Pričeš će na Kosovu samo što nije počeo. Stići će me od Teofa ne za minut. Samo mi obeća da ću svi pomoći. I srkve već iznose ikone i ripide. Ja više ne mogu naslikati ništa. Čak ni čašu dok ne pogledam koji ti ne vešta stanim očima. Svi su već odavno stigli osim nas. Nisu. Kako nisu kad celo Kosovo zvecka i svetluca od viteškoga oružja. Nisu to vitezovi, to su svici i rosa. Pitam se samo zašto ti služe oči. Na Kosovu svetluciju i srpski vitezovi, a ono što najviše sija u mraku, ono je Lazar. Treba li ja slepac, tebi oka tome da pokazujem šta je šta? Ma hoću da vidim srčinu i srš, ono što se ne može prstima opipati, ono što je telesnom oku nevidljivo. Si li zaboravio makar je da moraš da bi progledao neveštastvenim očima žrtvovati tvoje veštastvene oči. Naravno da nisam zaboravio. 
i sprema si da to platiš očinjim vidom. A koliko puta treba da ti kažem da jesam? Patriarhova molitva samo što nije počela. A kad ću oslepeti? Svetog ratnika Georgija i svetog ratnika Dimitrija i svetog Prokopija i svetog Teodora Tirona i Teodora Stratilata svetog Merkurija, svetog Artemija svetog Nikitu, svetog Jevsevija Sada dobro pogledaj oko sebe makar je ovo što vidiš vidiš posljednji put Mihajla sa dvanaest krila Podignite nas i podržite i povedite da u boj uđemo kao žeteoci u žetvu i da se kao žeteoci iz žetve sa obilnim hlebom iz boja vratimo. Obasijajte nas danas i ozarite. Napunite se nebesa ikonama, ikonama na svetim zastavama i osnažite nas da se dostojno borimo za večniju i pravedniju vizan. Šta to srpski popovi pevaju? Liturgiju. To si slušao i oči Bojana Pločniko? Ne drhtim ja za to, Bojazite. Ne hvata mene jeza od njene liturgije. Jeza me vata od ove letnje zime. Osjećaš li da jutro s mesečina miriše na lipov i bagrenu med? Meni se čini na pelen. U ostalom, sve jedno je. I onako će za manje od sata sve. I mesečina i vetar, i Evropa i Azija, i nebo i zemlja mirisati na krv. Nadam se više na srpsku nego na tursku. Govoriš kao da se neće sudariti vojske nego planete. Zar ti, Jakube, još nisi sa svojom vojskom? Celu noć se prevršem s jednim pitanjem. Opet? S kakvim pitanjem? U našoj vojsci ima i srpske vlastele. Ima, pa šta? Pitam se koliko im možemo verovati. Zar će se Srbi boriti protiv Srba? Kako tuđinu može da bude brat? Neko ko je tuđim rođenom bratu. Jednom rečiju, ako su izdali svoje, zar neće i nas? Bitka će i da počne i da se završi, a on će još da sedi i da pita. Ja od tebe nisam tražio odgovor. Najlakše je, ali nije najpametnije kralju koga pobediš odseći glavu. Jer ta glava još može da ti posluži. Kako? Onome koji je na glavu stavio krunu više je stalo do krune nego do glave. Pa će za svoju krunu dati i glavu, i glavu, i narod, i zemlju, i veru. A krunu neće dati ni za obraz. Pa da bi na glavi sačuvali tu svoju kraljevsku ili kneđevsku krunu, oni srčanije, no naše age i begovi u svojim hrišćanskim zemljama brane prava naše islamske zemlje i vere. Ako je tako kao što kažeš, zar se u takvu mišolovku ne bi mogla uhvatiti i Lazareva glava?
Čestiti care, Srbi su završili sa pričešćem. Poklopnicima koji stavljaju kacige na glave privode konja. Sada brzo svako na svoje mesto. Prvi će srpski udarac biti najtežniji. Je li knez Lazar izjahao pred vojzgu? Jeste. Njegov šlem sa bivoljim rogovima vidi se odavde. Onda ćemo se danas potruditi da obema rukama ščepamo kneza Lazara za njegove bivolje rogove. Bolje je da požuriš, da jazite, nego da pričaš. Srpska konjica samo što nije krenula. Mešale su se plave i zlatne srpske zastave sa belim i crvenim turskim barjacima. Ovo nije počelo kako treba. Što se to tamo događa sa našom prvom linijom? Srbi se sručuju ko gvozde i vodopad. Sa resijom tamo su naši najbolji azobi. Važno je da izdrže samo prvi nalad. Ako ovako nastave neće izdržati. A zar se tako ratuje? Šta se to tamo događa? Srpski oklopnici su učestiti care skoro sasvim razbili azab. I ja je u prvoj liniji. Gde je? Na krilu Jakub Čelebije. To nije moguće. Vojnici iz prve linije beže kroz drugu. Druga se linija raspada pod naletnu prvu. S mesta se vraća i natrag i nađi jako. Thank <laughs> you. 
među onim čadorima srpske zastave. Potisli su nas do slagališta i komore. Pa to je potpuni haos. Slagalište je Srbe zaustavilo, ali je Jakub skoro sasvim razbijen. Neka Balaban prebaci Janičare što brže. I neka taj napad zaustave kako znaju. I što brže pretvore u žestok protiv napad. Zit Jildimir javlja da vojsko Vlatka Vukovića tuče, da je odvaja od Lazareve glavnine, da je goni i da je potiskuje na lap. Kaži mu neka malo uspori napad. Nek sačeka da se Jakub na levom krilu sabere. Možda ga Vuković povlačenjem namamljuje. Ono je koplje naopako. Znači da se predaje. Ko je taj junak s naopakim kopljem? To je vojvoda Miloš Obilić, čestiti care. Zna li nešto neko o tom Obiliću? Ostade je Lazar bez svoga najboljeg vojvoda. Uh, da je najbolje ne bi okreteo kopje naopak. Dovedite. Pazite da ne bude neka podvala. Priđi i pokloni se caru. Čestiti care. Zar vi, Srbi, ne znate kako se pristupa turskom sultanu? Kako? Lekni i poljubim u čizmu pa skut. Ja ne dolazim kao sluga, nego kao vitez. Lekni! Nisi oduzao nož. Mislio sam da ima samo koplje. Trg, probaj jazi ta! Ima li nade? Kakve crne nade? Ceo mu se stomak prosuo napolje. Ovdje je potrebniji grobar nego hećim. Ajde, odmaknite se. Odmaknite se malo da ima bar vazduha. Padiš ako otvara oči. Dolazi sebi. Uskoro će ih zatvoriti, to za uvek. Ne pomerajte se, čestiti care. Kad je živ, taj. Živ je, padišaku. Samo kaže, odvrat će ga poseći. Vredi ga. Kaži mi, momđe, zar si toliko lud da poveruješ da će ovo što si učinio sa mnom odlučiti bitku? Ako ne odluči ovu danas, odlučit će neku sutrašnju. O kakvim ti sutrašnjim bitkama govoriš? Ni ovom danu nećeš vidjeti kraj. Pusti ga neka govori. Neka od danas zna ko nije znao da Srbija nije 
čilim iz ušaka, da Kosovo nije svilen i jastuk iz bruse, da Srbi znaju za nešto skuplje od glave. Sve to! Ne udaraj ga vezano. Kad laje? Srbija nije šaka pirinča da je pozoba svaka vrana koju donese vetar. Pusti sad obiliću vranu i pirinč. Šta je to, kaže mi, tako skupo? Skuplje od glave. Zašto ti danas daješ svoju glavu? Ja sam svoju glavu čestiti care dao za svoju reč. O, Bože, što ne mogu da se nasmijem. To što ti glavom plaćaš svoju reč ne znači da je tvoja reč skupa, već da je tvoja glava jeftina. Da nije te reči, na čemu bismo stajali? Slušaj, momče. Neće proći ni pola sata, a od crva ni tebe, ni mene neće deliti ni ta tvoja reč, ni sva moja vojska. Jesli teško ranje? Ne mogu crjeva da zadržavam šakama. Je li ovo uvica? Jeste, gospodaru. Pa šta čekate? Čekali smo tebe, gospodaru, da odlučiš. Osvesti mu glavu. Je li ovo mi javljeno, Jakubu? Još nije, čekali smo tebe, gospodaru. Pametan si ti čovek, Mirale, me koliko tvoja pamet danas valjadne, meni toliko će sutra valjati i tebi. Gde ga to vodite? Dobro da je hlas da mu sečemo glavu. Secite ga tu! Nemamo vremena za šetnju, neka sultan vidi smrt svoga ubice. A ti hitno pošalji Čavuša po Jakuba, neko ko još ne zna šta se desilo i neka mu ne kaže da ga zovem ja, nego Murat i neka leti. Bogo je! Nisam ja više bogove, nego Mustafa. I više nisam hrišćanin, nego musliman. I nisam ni vidar, ni celebnik, ni medikus, nego hećim. I više ne idem u crkvu, nego u džamiju. Za ime Boga, bogove. Išta se nemoj čuditi. Mene je u drugu veru otrao Branković. Oni su gonili tebe da uhvate mene. A mene su rušili da bi srušili Lazara. A ko je onaj junak što me uderio? Rodom je Srbin. Zovu ga Srbin Hamza. A zato on znači udara i kad ne treba. Po Turici niko ne veruje. Ako je Turčin krvav do lakata, on mora biti do ramena. Brzo si naučio tu nauku, Mustafa. Jesi li spreman kao li ne Bogu na istinu? Jesam, jesam. Allah je milostiv. Možda će da ti pomogli. Neće ham za pomoć i Bog, kog se nisam odrekao. U ludo obili će danas prolivaš krv. Ja u mojom krvlju upisujem granicu, Hamza. Kakvu granicu? Između mene i tebe. Seci psa. Postavite tu glavu na neko koplje. Gospodaru, padiš ako umire. Tvoj ubica je mrtav, pogledaj ga. Hoćeš li da ti pridignem glavu? Ja sam još živ. A tebe, kako čujem, već zovu gospodaru. Vajazi te služi. Ne zaboravi... 
da ti je Jakob brat. Ne brini, budi miran. Da li te mnogo boli? Ne. Ali ovo ponižava. Ne znam šta će čoveku ovo lika creva. Ko ovna. Ne dajte mu da govori i to ga povređuje. A kad ću da govorim ako neću sada? Najba, jazite, brat je najveća svetinja. Jesi li čuo što ti kažem? Najveća svetinja. Čuo sam. Štedite snagu i ne navlačite mržnju. Ako hoćete da raskomadate Srbiju, oslanjajte se isključivo na Srbe. To će Srbi učiniti bolje od vas. Znam. Pogledaj, iza Kosova se jedna za drugom uzdižu crkve. Studenica, Žiča, Lazareva, Ravanica. A iza tih srpskih crkava su Nemačka crkva, pa Rimska, Florentinska i Venecijanska crkva pa crkve u Parizu i Ruanu, dokle god topire crkveno zvono, dotle ćeš morati da dobaciš islamsku srelu. Sećaš li se šta nam je zaveštao Alija? Rekao je, mučite džaure gde god možete. Rekao je, bolje da ih tražite sa sabljama u njinim domovima, no da i s kašikama čekate u svoju. Ne vredi da mu govoriš. Više te ne čuje. Umro. Brzo spustite na sultanom čadoru. Dok se bitka ne završi miralem, vojska ne sme da sazna da je mrtav. Ja bitku preuzimam u svoje ruke. Šta se to dešava? Zašto nisi se bojiš? Šta me zove otac? Mislim da nešto menja u planu bitke. Zašto je spustio čadr? Zbog vrućine. Otkud ovdje ovolika krv? Pa zar ti usred rata pitaš otkud krv? Zato tako u ovom ratu i prolaziš. Misliš da je ljud zbog mog povlašenja? Ne, raduje se zbog srpskog napredovanja. Ajde, ne stoj tu svaki je sekund, dragoce. Što to radite? Pustite me! Bojazite! Gdje je sultan? Pa pustite me životinja! Je li sultan živ? Bojazite, šta si uradio u moratu? Kaži šta treba da radim, gospodaru. Vi ste za ovih gospodarom. I s dajnici. Udvorite! Daj vojnicima Sileni Gajtan, nek završe s Jakub. Zar ćeš brata da zadaviš? Murat je kazao da je brat najveća svetinja. Pa i jeste najveća svetinja. Ali i ja sam brat, Jakubov brat. Znači da sam i ja najveća svetinja. Ja te nikad neću priznati za gospodara. Nikad! Imaš li taj gajtan ili nemaš? Imam, gospodaru. Pa što onda čekaš? Da naredim da njime zadave tebe? Zlikom se! Bojazite! Brate! Spremi dva tabuta za Murata i Jakuba. Tela ćemo ih sahraniti u brusi. A sad? Treba što pre završiti boj. Mirale me, naredi buzunđijama da viću i da halaču. Zašto i plaćam? Neka sve smesta krenu protiv napada. 
Jezičak na vagi se dvoumi na koji će stranu. Pomozimo mu da prevagne na našu. Šta čekaš, što ne letiš? Letim ko strela. Leti ko strela koja prestiže munju. Neka sve krene napred! Ko Vuković napušta borbu i prelazi lab. Galopom se vraća natrag u Bosnu. Saruđa Paša moli za pojačanje, njegovi su azapi desetkovani. I desetkovani ih ima ih više no Srba, neka se tuče s onim što mu je ostalo. Vojska je najgušća tamo gde je Lazar. Janičar i Azap i Akinđije roje si lete na Lazara ko ekseri na magnet. Svim silama navalite na Lazara! Srpsku vojsku je zahvatio metež, knez Lazar je pao sranjeno konja, vojska misli da je poginuo pa je nagrnula da baca sablje i da beži. Sada Srbima ne dajte oka otvoriti. Pripazite na Vuka Brankovića. Vuk Branković se povukao sa Kosova. Povukao. Povukao. Kaži šta imaš. Janičari su zarobili srpskog kneza. Šta kažeš? Zarobljeno je mnogo velikaša. Sinoću zlatu svili i kadifi, a jutros blatnjavi krvav. Sinoć na prestolu, a jutros u medveđoj jami. I ovo je bajazite od Boga. Da si znao sinoć ono što znaš jutros, ne bi se jutros našao na ovome putu. Znao sam i sinoć da ovim stradanjem kupujem višnji život. Kakav višnji život? Glava će ti spanja pasti u prašinu, tu dole u prašinu gdje su ti sada noge. 
Tvoj život ni višnji, ni nižnji, ne vredi ni žižljiva graška. Živo čoveku vredi onoliko koliko je sprema da ga plati. Ostavi ti te varnice i pahuljice i činjenicama pogledaj u oči. Činjenice bez glave, nogu i ruku leže u krvi po celom Kosovu. Kad uporedim našu pobedu i tvoj poraz. Poraz? Moj. Tvoj poraz je u tome, bojazite, što ne vidiš u čemu je naša pobeda. Pobeda? Ovo pobeda? Biće da si izgubio mnogo krvi pa ti se muti. Pogledaj okolo, oko sebe po Kosovu. Pa zar je ovo tvoja pobeda, Lazar? Jesu li ova trupla po labu i sitnici i tela pobednika? Ove odsečene ruke i slomljene noge, su li to ruke i noge pobednika? A ova glava, što skoplja gleda na zemlji sobstvenu trupinu, da nije i to glava pobednika? Jeste, pa ja zid. I pogledaj dobro da je upamtiš. Ne vidja se ovako glava svakoga jutra. Ako taj život zaista vredi, koliko kažeš? Zašto ga toliko nije platio i Branković? Vukov ne vredi, ali vredi obiličan. Priđi, bojazite. Pogledaj kako je lepa glava kojom se kupuje carstvo nebesko. Za tu glavu kojom ti kupuješ nebo, niko ti ne bi dao ni glavicu luk. Ova glava se ne polaže u grob. Nego u tebe je. Ova glava mnogo priča. Odsecite. Dopusti čestiti zare. Ko si ti? Sluga mi, Lutin. Ako hoćeš da moliš za njegov život, samo ćeš džabe otvorati usta. Dopusti mi čestiti care Bajazite, da na ove grešne i ranjene ruke dočekam sve tu Lazarevu glavu. Pa dočekaj. Ne vidim da će mu od toga biti lakše. Kaži sad, Lazare, ko je pobednik? Ti s glavom na panju ili ja s krunom na glavi? Ono što je za tebe panj, za mene je prag. A što se pobede tiče, bojazite, mi smo se tukli u različitim bitkama. Ti si pobedio u tvojoj, ja u mojoj. Hvala ti, gospodi, što si mi dopustio da me na ovom pragu ozari i ogreje veče sunčanog dana. Evo još jedne pobjedničke glave. Sinoć na prestola, danas na panju. Danas na panju, večeras u oblaku. Sad više vredi kapa na glavi, no glava. Iako ne vredi nikoliko zrno graška. Bet ti za nju zrno bisera. Pruži ruku. Moje ruku ova glava posvetila. Secite mu onda tu posvećenu ruku da je ne bi sutra nekim zaponcem iz masti. Šta ćemo sa ostalim srpskim velikašima? Posvećite ih. Sve. Sve. Bitka je izgleda završena. Zabute sa Muratom i Jakubom neka prenesu s najvećim počastima. Sada u Brusu moramo brže od Munje. U vojsci zbog Jakuba ima mnogo smutnje i nemira. Te smutnje treba što pre zaustaviti i nemire smiriti. Kako? Kako? Zna se kako. Postoje samo dva načina. Unapređuj i ubijaj. Brže. Da ne pričamo mnogo nemo kad. Kad biđi baš u smesta zadaviti Gajtanu. Sve ostale ako me podržavaju redom pomaću visu. Neka neko skloni ove glave, ove trupine, sa ove vrućine. 
Kosovu je polju izginulo sve što je sijelo i što je bilo verno. Samo su neverni na Kosovu preživeli. Samo su neverni s Kosova domu pošli. S pragova i gledamo neudate udovice. Za koga da se ude udajemo? Čiju decu udovice da rađamo? Zar da nastavljamo izdajnički rod? Ili ćemo svaka za svojim mrtvim junakom da zaplovimo u nevreme sa nemesto? Živom junaku veranica, mrtvom nevesta. Šta ti to nosiš u toj zobnici? Šta ću nositi u zobnici nego zob? Ko da ti nešto iz te zobnice svetli. Šta će svetliti? Sem ako mi neka lopuža nije ukrala zobi, turi na sveću. Zapalilo? To mora biti da je neki svitan zaboravio u senu da se ugasi. Daj da ti pomognem. Nisam ovdje ja zastao da se odmorim, nego da oslušnem. Čuješ li? Šta bi to moglo biti? Ptiči lavež, to se sa Kosova, sa ljudskog mesa diže lavež, vrana i gavrana.
Pogledaj, Bojiš. Dolazi kneginja Milica, naša mučenica. Skini kapu. Dolazi da dočeka njenog mučenika. Ja sam jedini izlaz za Srbiju. Drugo, taj izlaz odgovara i tebi. Meni. Tebi. Jer će Lazarevu krunu sutra preuzeti od mene moji sinovi, tvoji unuci. Grgur, Đurađ i Lazar. Lazar na Kosovu nije pogino zato da se otimemo oko njegove krune. Nego je pogino zato da opstanemo okupljeni oko njegove glave. Bilo kako bilo, gospođo Vilice, Lazar je sada mrtav. A Vuk je živ. I jedno i drugo je dobro za Srbiju. Koju Srbiju vuče, Brankoviću? Za Srbiju koja se ne brani dok je seku. Koja žmuri i čuti dok je pale. Koju drugi po svojim merama kroje. Koju drugi kažu šta da seje i žanje. Šta od koga da kupuje, kome da prodaje. Za Srbiju koja zaboravlja sobstvenu decu. Svoje junake i svoje mučenike. A obuva, odeva, hrani i slavi one koji sanjaju da je sahrane. Ne jedan put vuče, Brankoviću. Oni koje smo nahranili i napili. I čije smo konje napojili žedne su nas preko vode preveli. A za koju ćete se Srbiju odlučiti? Ti ne shvataš, Milici, da su Turci na Kosovu konačno srušili Srpsko carstvo. Srbiju na Kosovu nisu pobedili Turci. Pobedile su njene vojvodine, njene despotovine i kneževine. Ako Srbija misli da se spasava, treba da zaboravi Kosovo što pre. Šta će da pamti ako zaboravi Kosovo? Kosovo je mesto na kome se Srbija otvaraju vrata pravo upakao. Kosovo je mesto sa koga se Srbija penje u nebo. Nesemo Lazarevo telo u Ravanicu, bit će ovde u Prištini, u crkvi Svetog Spasa. Sabor koji je ustoličio Lazara, ustoliči će nad mrtvim Lazarom s Božim blagoslovom. Morat ćete računati ne samo na ratove s Turcima, nego i sa mnom. Kada Lazare, kuda si otišao? U oblake je odneo naše breme. Kuda si otišao, kome si nas ostavio? U koju svetu zemlju, u čija nedra? Gdje da te sahranimo glavo Lazareva? Nećemo sahraniti glavu Lazarevu. Položit ćemo je u zemlju. Kao seme. Kako da te ne oplakujem, kako da ne ridam i kako da tužno ne tugujem za tobom kad mi se s tobom sve na svetu ugasilo. I kako da ti se radosno ne radujem 
mi se vraćaš sijajući i svetleći. U boj si otišao ko veliki junak, a vraćaš nam se ko veliki mučenik. Vraćaš nam se većino što si otišao. Kako da te ne slavimo danas, kad se sa kišom naših suza penješ u oblake, da primiš gornje vence, a ostavljaš nas u ovom slepom svetu sa Stefanom, kao sa očima. Pomozi, gospode, da oboren u prah, iz praha ustane, da se rasuta sabere, da oslepela progleda, da ubijena, mučena, ispaljena, da zaklana, zgažena, obešena i raspeta, u znane i neznane grobove sahranjena i svih grobova i muka vaskrsla. Cela Srbija stane pod jedan venac. Ti si tvoje telesne oči izgubio, a duhovnim očima nisi progledao. Čuješ li ti šta ti govorim, Makarije? Čini mi se da polako progledavam. Slepo ga, svašta može da zavara, nešto te greje, a ti se ponadaš, sija. Teofane, čini mi se da vidim. Šta vidiš? Vidim kako neki čovek odlazi putem. Kojim putem? Sad vidim kako prelazi neku granicu. Više ga ne vidim. Pogledaj malo pažljivije preko te granice. Vidim samo kako putem ili neki pauk Zagledaj se malo pažljivije u tog pauka. Da nećeš da kažeš da je taj pauk malo pre bio neki čovek. Znaš li koji je čovek bio, a ne pauk? Sada treba da probamo, makar je da gledamo i preko one gornje granice koje blešti, koje nam blešti će izmiče, koju nam je pokazao, prema kojoj nas je poveo i preko koje je u zlatne svetove otišao Lazar. Lazar. 